Ayan, so hello everyone. So, ngayon ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng video or mag-edit ng mga videos using KineMaster application gamit po ang ating Android phone. Um, ang gagawin ko pong sample dito is yung paggawa ng video lesson kasi sa ngayon ito po yung aking ginagawa. Ayan, so before po tayo mag-start, make sure po na naka-installed na si KineMaster sa ating Android phone or sa phone na gagamitin po natin. Ayan, so hanapin lang po natin si KineMaster and then click po natin siya. Ayan, so pagka-click nyo po yan, ito na po yung lalabas. So mababasa po natin dyan yung Create New and My Projects. So sa My Projects, ayan na po yung mga nagawa kong videos. Dahil panibagong video po yung gagawin natin, sa My Create New po tayo. I-click po natin ito. And then, ang susunod na lalabas is My New Project. Dito po natin makikita ang mga sizes na pwede natin gamitin. So, ang pipiliin po natin dyan ay 16 is to 9 kasi ito po yung standard size for photo display mode. Click po natin itong size na napili natin. And then, yung next. After nyan, ito na po yung lalabas. Ayan. So, andito na po tayo ngayon sa media browser. Dito po ay maghahanap na po tayo ng background. Or, gusto natin maging background para sa ating video na gagawin. For background, pwedeng picture or video po ang pwede natin insert dito. Pero para sa akin, mas pipiliin ko po is mga video kasi mas catchy siya sa mga viewers. And for teachers naman, we can easily get the attention or focus of the kids, especially when the background video is colorful. So, andito po lahat ng mga pictures and downloaded uh, videos sa ating phone. Um, pipili lang po tayo kung ano po yung gagamitin natin dito para sa magiging background po natin. Ayan, so dito po ako sa download kasi may dinownload po ako na magandang video na pwede kong gawing background for the kids. So, eto po siya. Ayan, ikiklik nyo lang po yung napili nyong video. Pag naklik nyo na po yung nagustuhan yung video para sa magiging background nyo po, ikiklik nyo din po yung check na nasa itaas po. Ayan, so after natin i-click, Ito na po yung mag appear as background video po natin. So, itong video na to, nung dinownload ko po siya, may kasama na po siyang background music. Pero kung may gusto po kayong gawing background music, pwedeng-pwede po nating alisin yung background music ng dinownload nyo pong video. So, ganito po yung ating gagawin. Ikiklik lang po natin tong speaker sign. And then... From 100%, minimize it to 0%. So, ayan po. Wala na po tayong naririnig na sound. So, anytime pwede na natin insert yung gusto natin maging background music. Pero bago po kayo mag-insert ng background music po, kailangan po muna natin i-drag para right side itong video background po hanggang mapunta na po siya sa pinakaunahan. Para dun po mag-start yung i-insert po nating song para maging background music po natin. Ayan, so pipindutin na po natin ngayon yung audio. Then, eto na po yung lalabas. Ayan, so andito na po tayo ngayon sa audio browser. So, andyan po yung music, SFX, recorded, and songs. Pero make sure po na may na-download na po kayong mga music or songs na gagamitin nyo po para dito. And advice ko lang po, dapat related po yung music na gagamitin po natin dun sa video na ating gagawin. Ngayon naman po, is pipindutin na po natin yung songs. And then lalabas na po yung mga downloaded music po dyan. And then, pipiliin nyo na po yung gusto nyo pong insert as music background para sa gagawin nyo pong video. Ayan, so ito po yung napili ko. Pipindutin lang po yung plus sign para mapunta na po siya doon sa ating video or nakikita na po natin sa uh, pinakaibaba na naka-insert na po siya. And maririnig natin, which is related naman yung music na napili po natin doon sa gagawin nating video lesson for kids. 
So ngayon naman, tuturuan ko na po kayo kung paano mag-insert ng animated teacher or photos na gusto natin insert sa ating video. But before that, make sure po na may mga nakadownload na po kayong mga pictures or videos na pwede po natin gamitin. And advice ko lang po, dapat yung mga ida-download nyo po is yung mga may green background po. Mamaya po, malalaman natin kung bakit dapat may mga green background yung mga dapat po nating i-download. Para din po sa atin yun, para hindi na rin po tayo mahirapang mag-edit. So, after yun, pipindutin lang po natin itong layer para makapag-insert po tayo ng mga gusto natin. Ito po yung mga pwede nating insert at lalabas po dyan kapag pinindut nyo po yung layer. Ito po ay media, effects, sticker, text, and handwriting. Kung videos or photos po yung i-insert natin, dito po tayo sa media. Lalabas po ulit dyan yung mga photos and videos na nasa phone po natin. Since as a Bluetooth ko po yung ilalagay ko pong animated teacher, dun po yung pipindutin ko. Ayan, so lalabas na po yung mga pictures and videos po dyan. Ang gagawin nyo lang po is, click nyo lang po yung napili nyo. So ayan po, naka-attach na po yung napili kong picture or animated teacher sa screen. And kung mapapansin natin, natatakpan nyo yung pinaka main background. Kaya ako po nabanggit kanina na dapat po yung i-download natin is... Yung my green background. Before natin alisin yung green background, ikakrap muna natin siya para matanggal na po yung kanyang watermark o para lumiit na rin yung kanyang green background. Para magawa nyo yun, click nyo lang po yung picture at pagka-click nyo, may lalabas po dyan na mga choices. In animation, overall animation, out animation, chroma key, and nandyan po yung cropping. Pindutin lang po natin ngayon yung cropping. And then, ayan po, i-crop natin. Tanggalin natin yung watermark niya. Ayan na po siya. So, ngayon naman, tuturo ko kung paano alisin yung green background. Click nyo lang po ulit yung picture. And then, lalabas po ulit yung mga choices po dyan. I-click po natin yung chroma key. And then, to make it enable, drag it to the right side. Kung mapapansin po natin is blurred po yung picture. Para maging clear po ito or visible po siya, punta po tayo sa symbol na ito. From 28%, gagawin po natin siyang 50%. Pag okay na po siya, click lang po natin yung check sign sa itaas. Kung gusto nyo namang palakihan or ilipat ng pwesto ang picture ay pwedeng-pwede po. So, ang gagawin lang po natin ay click nyo po yung mismo yung picture and then drag it kung saan nyo po gustong ilagay. At saka kung palalakihan nyo po ay pindutin lang po tong arrow na ito and then drag it pababa po. Kung satisfied na po kayo sa place and size nya, pindutin na lang po natin yung check sign na nasa itaas. At ngayon naman, ituturo ko na sa inyo kung paano po mag-insert ng text. So, punta po tayo ulit sa layer, kiklik po natin ito. And then, may mga lalabas po ulit dyan na pagpipilian. Ayan, so may mga choices po tayo dyan. Piliin lang po natin yung text. And then, click po natin yung symbol T. And now, we can proceed to typing. At kung tapos na po, ikiklik na po natin yung OK. Ayan, so makikita na natin yung word na tinipe natin sa mismong background. Kung mapapansin po natin, hindi siya ganun ka-visible. To make it visible, pwede po natin palitan yung kanyang font color and font style. Unahin na lang po natin yung pagpapalit ng color. So, pindutin po natin ito. And then, lalabas po yung mga maraming colors po dyan. So, tayo na po ang bahala kung ano po yung pipiliin natin. So, try po natin yung color black. Magiging ganito po siya. For me, hindi pa siya ganun kapansin-pansin para sa mga bata. So, ang gagawin natin, papalitan po natin siya ng font style. Ngayon, ituturo ko naman kung paano magpalit ng font style. Pindutin lang po natin ito at makikita na po natin dyan yung iba't ibang font style.
So, ang pinili ko po ay yung Robot to Black. Ayan po siya. Kung hindi pa po kayo satisfied dyan, pwedeng-pwede nyo po ulit palitan. So, try po natin. Lagyan po ng outline. So, paano po ba maglagay ng outline sa text word natin? Before ko ituturo sa inyo, gusto ko munang palitan ng color yung text word natin ng color white ulit. So, ngayon, pwedeng-pwede na nating lagyan ng outline itong text word natin. So, saan ba natin ito makikita? Dito po sa ibaba ng in animation, overall animation, out animation. Ayan, so, nandyan po yung outline. Click lang po natin ito. At ito po yung lalabas. To make it enable, itadrag lang po natin ito pa right side. Ayan, so mas maganda po talaga siya kapag may outline. Ngayon naman, ituturo ko po sa inyo kung paano mag voice over. Pindutin lang po natin yung record. And then, may lalabas po dyan na ready to record. So, makikita po natin dyan yung word na start. Pag pinindot po natin yung start, make sure na alam nyo na po yung sasabihin nyo kasi nagre-record na po iyan. At kung tapos na po kayong mag-record, pindutin nyo na lang po yung stop button. Panoorin nyo na lang po itong sample na ginawa ko. Good morning, children! Our subject for today is English. So, ayan na po yung sample natin on how to record. At dito na rin po magtatapos ang ating part 1 tutorial for making cut video lesson. At sa mga gusto rin gumawa ng kanilang videos using KineMaster, I hope may natutunan po kayo. Thank you and bye-bye! Thank you for watching! Cindy Catch Up and Talk, where we can talk anything under the sun.